వెల్కమ్ టు ది లివ్ ప్రశాంత్ కిషోర్ ఈ పేరు వినగానే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకి తెలుసు ముఖ్యంగా ఆంధ్ర ప్రజలకు ఈ పేరు బాగా గుర్తుండిపోతుంది ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అవటంలో కీలక పాత్ర వహించిన వ్యక్తి ఈ ప్రశాంత్ కిషోర్ చాలామంది ఇప్పటికే అంటారు ముఖ్యమంత్రిగా అయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినప్పటికీ మొత్తం కథ మొత్తం నడిపింది ప్రశాంత్ కిషోర్ ఇందులో జగన్మోహన్ రెడ్డి గొప్పతనం ఏమీ లేదు ఆయన చెప్పింది చేశాడు అంతేనని చెప్పి ఇప్పటికీ చెప్తారు సో వ్యూహకర్త వైసీపీకి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో వ్యూహకర్తగా పనిచేసిన వ్యక్తి ప్రస్తుతం కూడా ఆయన వైసీపీకి వ్యూహకర్తగా పనిచేస్తున్నాడని చెప్పి ఆ మాట్లాడుతూ ఉంటారు సరే ప్రస్తుత సంగతి పక్కన పెడితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆయనే వ్యూహకర్త సో ఆయన వ్యూహాలు ఎలా ఉంటాయనేది రాష్ట్రం మొత్తానికి తెలుసు సో లేని దాన్ని ఉన్నట్టుగా చెప్పడం అబద్ధాన్ని నిజం చేయటం నిజాన్ని అబద్ధం చేయటం ఇలా ప్రశాంత్ కిషోర్ వీటన్నిట్లో కూడా ఆరి తేరిపోయాడు అంటే వ్యూహకర్తలు అంటేనే రాజకీయ పార్టీని గెలిపించడానికి ఎత్తుకు పై ఎత్తులు వేస్తుంటారని కూడా అది వేరే విషయం సో ఇలాగ జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రజల మీద బలవంతంగా రుద్దేయడని చెప్పాలి ఇప్పుడు ఎందుకనంటే ఇటీవల నిన్న ఒక ప్రోగ్రాంలో ప్రశాంత్ కిషోర్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశారు సో సరిగ్గా వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కు సరిపోయేటట్టు ఉన్నాయి పైగా ఆయన చెప్పడం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ పేరే చెప్పాడు ఏంటి ఆ వ్యాఖ్యలు అయ్యా అంటే సంపద అనేది ఖచ్చితంగా సృష్టించాలి దానికి అనువైన మార్గాలను ప్రభుత్వమే కల్పించాలి కానీ సంపద సృష్టించకుండా వచ్చిన కాడికి అంతా పంచుకుంటూ పోతే తలకు మించిన భారమైనటువంటి అప్పులు చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి నిన్న కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేసి దానికి ఉదాహరణగా ఆంధ్రప్రదేశ్ను కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది ఎందుకనంటే అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రజల నెత్తి మీద రుద్దింది ఈ ప్రశాంత్ కిషోరు నాడేమో ప్రజల నెత్తి మీద తీసుకొచ్చి జగన్మోహన్ రెడ్డిని రుద్ది ఈరోజు ఏమో సూక్తులు చెప్తున్నాడు ప్రశాంత్ కిషోరు ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పింది వాస్తవమే సంపద అనేది సృష్టించి అప్పుడు మనం సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తే అప్పులకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉండదు బట్ సంపద అనేది లేకుండా సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తే అప్పులకు వెళ్ళాలి అప్పులు ఎవరు తెరచాలి మళ్ళీ ప్రజలు తెరచాలి ఒక చేతో నువ్వు సంక్షేమం ఇస్తున్నానని చెప్తున్నావు కానీ రెండో పక్క అప్పు ప్రజలే తెరచాలన్న సంగతి మనకు తెలియట్లే సో ఈ విషయం కరెక్టే కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి వ్యక్తిని ఈరోజు ప్రశాంత్ కిషోర్ మన నెత్తి మీద రుద్దిన తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసే పనులు ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నాడు పది లక్షల కోట్లు అప్పు చేశాడు నాకు తెలిసి పదకొండు లక్షల కోట్లు అయినట్టు ఉంది పదకొండు లక్షల కోట్ల దాకా అప్పు అయింది సంక్షేమ పథకాలు ఇస్తున్నాడు ఓకే సరే గతంలో ఉన్న పథకాలు అయినప్పటికీ గతంలో ఆదాయాన్ని సృష్టించి పథకాలు ఇచ్చారు మీకు గత ప్రభుత్వానికి ఈ ప్రభుత్వానికి తేడా చెప్తా చూడండి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన సంక్షేమ పథకాలు గతంలో కూడా ఉన్నాయి ఒకటి ఏరా కొత్త పథకాలు పెడితే పెట్టుండొచ్చు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఒకటి రెండు కొత్త పథకాలు పెడితే పెట్టుండొచ్చు బట్ గతంలో ఉన్న పథకాలు ఇప్పుడు పేర్లు మార్చిస్తున్నాడు కానీ గత ప్రభుత్వాలకి ఈ ప్రభుత్వాలకి తేడా ఏంటంటే గతంలో ఆదాయాన్ని సృష్టించి సంక్షేమ పథకాలు పంచేవాళ్ళు సో అక్కడ బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఆదాయాన్ని సృష్టించడం సంక్షేమాన్ని పంచడం అనేది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చేటప్పటికి అవే పథకాలు ఇస్తున్నాడు కానీ ఆదాయం సృష్టించట్ల ఆదాయం అనేది లేదు సంక్షేమం అనేది ఇస్తున్నాడు అప్పుడు ఏమవుద్ది ఆటోమేటిక్గా అప్పులు పెరుగుతాయి ఎప్పుడైతే ఆదాయం లేదో ఇప్పుడు ఒక వంద రూపాయలు ఉందండి నేను ఒక వంద రూపాయలు సంపాదించి దానికి సరిపడగా నేను ఏదైనా ఖర్చు పెట్టుకుంటే బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటుంది కానీ నేను రోజు సంపాదించేది వంద రూపాయలు ఖర్చు పెట్టేది రెండు వందలు అయితే ఏమవుద్ది మళ్ళీ అదనంగా వంద రూపాయలు అప్పు అవుద్ది సో ఇలా ఒక పూటతో పోద్దా ఇది అంటే ఒక పూటతో పోయేది కాదు ఇలాగ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదాయాన్ని సృష్టించకుండా సంక్షేమాలను పంచి అప్పులను పెంచుతున్నాడు మరి అప్పులు పోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరుతాడా మా తీరితే జగన్మోహన్ రెడ్డి తీరుతాడు లేని మాకేం నెప్పాను మీరు అనుకోవచ్చు అక్కడ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఉండేవండి చంద్రబాబు ఉండేవండి లేదా ఇంకొక వ్యక్తి ఉండేవండి అప్పు తీర్చాల్సింది అంతిమంగా ప్రజలే ఆదాయాన్ని సృష్టించి అప్పు తీర్చాల్సిన పరిస్థితి తర్వాత ప్రభుత్వాలకు తప్పనిసరి చేసే పరిస్థితి ఇప్పుడు వచ్చింది ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారు కూడా గతంలో ఏం మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు వెనక్కి తీసుకెళ్లాడు రాష్ట్రాన్ని ఆ మాట కరెక్టే ఎందుకనంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో ఏ ప్రభుత్వాన్ని తీసుకున్నా సాధారణంగా వీలైనన్ని అప్పులు తక్కువ చేయడానికి అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ఆదాయాన్ని సృష్టించడానికి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఆదాయం అనే పదాన్నే తీసేసాడు అసలు ఆదాయం అనే పదమే లేదు అసలు అంతెందుకు ఉద్యోగులు ఏదైనా ఒక బెనిఫిట్ ఏమన్నా అడిగితే మా దగ్గర ఆదాయం లేదంటాడు కాంట్రాక్టర్లు డబ్బులు ఏమంటే మా దగ్గర ఆదాయం లేదంటాడు ఉద్యోగులకు జీతాలు ఏమంటే మా దగ్గర ఆదాయం లేదంటాడు ఒక రోడ్లు అయిందంటే మా దగ్గర డబ్బులు లేవంటాడు ఓ ప్రాజెక్ట్ కట్టంటే మా దగ్గర డబ్బులు
what example you quoted is in andhra that's like taking it ennar kada andhra ne example cheppadu aina little too far you can distribute wealth only if you create some so a state must create an environment to so that society creates more wealth and the state should proactively work to distribute that wealth సో ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఆదాయాన్ని సృష్టించగలిగినప్పుడే సొసైటీలో ఆదాయాన్ని సృష్టించాల్సిన పరిస్థితులు కల్పించాల్సింది కూడా రాజకీయ పార్టీ బాధ్యత అని చెప్పి అంటే ఆ ప్రభుత్వ బాధ్యత అని చెప్పి చెప్తున్నాడు సో ఆదాయాన్ని సృష్టించి అప్పుడు స్కీమ్స్ రూపంలో పంచాలి అలాంటప్పుడే బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంటుందని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ దొసైటీ టు క్రియేట్ వెల్త్ వేర్ ఆర్ యు గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఫ్రమ్ సో నువ్వు ఆదాయం సృష్టించకపోతే పథకాలు ఎక్కడి నుంచి తెచ్చేస్తావు సంక్షేమం ఎక్కడ పంచుతావు అదే అడుగుతున్నాడు యు గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దెన్ యు విల్ బి బోరోయింగ్ ఎండ్లెస్లీ దట్ బోరోయింగ్ ఎండ్లెస్లీ సో ఈ అప్పులు అనేవి పరిమితికి మించి పోతాయి సో ఎంత అప్పుడు మరి మరి 11 లక్షల కోట్ల అప్పు తీసుకున్నాం అసలు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చరిత్రలోనే 11 లక్షల కోట్ల అప్పు లేదు మనకి కానీ జగన్ మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత 11 లక్షల కోట్ల అప్పు తీసుకున్నాం ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పిన మాట కరెక్ట్ గా సెట్ అయింది మీ అన్లస్ బోర్ లో ఇంకా చెప్తారు చూడండి నేను ఒకసారి ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హెల్పింగ్ ద సొసైటీ టు క్రియేట్ వెల్త్ వేర్ ఆర్ యు గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ ఫ్రమ్ వాట్ ఆర్ యు గోయింగ్ టు డిస్ట్రిబ్యూట్ దెన్ యు విల్ బి బోరోయింగ్ ఎండ్లెస్లీ దట్ ప్రాబబ్లీ ఇస్ ద కేస్ ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ బట్ ఫండమెంటలీ ఎన్నర్ కదా ఈ బోరోయింగ్స్ అంటే అప్పులు అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తలకు మించిన అప్పులుగా మారతాయి ఎక్కువ అప్పులు చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి ప్రశాంత్ కిషోర్ చాలా స్పష్టంగా పోసుకొచ్చినట్టు చెప్పాడు సో దీనికి సంబంధించిన వార్త కూడా ఒకటి వచ్చింది ఒకసారి చూద్దాం సంపద సృష్టించకపోతే పంచటం ఎలా సాధ్యం అది అపరిమితంగా అప్పులు చేయాల్సిన పరిస్థితికి దారితీస్తుంది సంపద సృష్టికి అనువైన వాతావరణాన్ని ప్రభుత్వాలే కల్పించాలి వైకాప రాజకీయ వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ సో ఎవరైతే ప్రస్తుతం అంటే గతంలో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వ్యూహకర్తగా ఉన్నాడు ప్రస్తుతం కూడా ఆయనే వ్యూహకర్తగా ఉన్నట్టుగా ఉన్నాడు సో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ఆ ఇండియన్ పొలిటికల్ యాక్షన్ కమిటీ ఐపాక్ టీమ్ అంటే ఆయనదే అది సో ప్రశాంత్ కిషోర్ ఏమన్నాడంటే సమాజంలో సంపద సృష్టించే వాతావరణాన్ని కల్పించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాలదే సంపద సృష్టికి ప్రభుత్వాలే సహకరించకపోతే పంచడానికి సొమ్మ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇక్కడ సంపద సృష్టికి సహకరిస్తున్నాడా సంపద సృష్టి అంటే ఏంటి లైక్ ఇండస్ట్రియల్ లాంటివి తీసుకురావడం కానివ్వండి లేదా ఆదాయాన్ని క్రియేట్ చేసే వాటిని సృష్టించడం కానివ్వండి ఇలాంటి వాటికి మనం ప్రోత్సాహం ఇవ్వాలి సో ఫ్యాక్టరీస్ కానివ్వండి బిల్డింగ్స్ కానివ్వండి వేరే వాట్ ఎవరు ఏదైనా అలాంటి వాటికి మనం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి కానీ ఇక్కడ పరిశ్రమలు వచ్చాయా రాలేదు పోనీ ఇంకా ఆదాయం సృష్టించడానికి అనువైన మార్గాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏమైనా కనిపెట్టాడా లేదు ఏం మళ్ళీ పైగా జగన్మోహన్ రెడ్డి కనిపెట్టిన మార్గం ఒకటి ఉంది ఆదాయం సృష్టించడం ఏంటో తెలుసా ప్రజల మీద పన్నులు పారం ఆదాయాన్ని సృష్టించడం అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి పన్నుల రూపంలో సృష్టిస్తున్నాడు ఆదాయాన్ని పన్నుల రూపం అంటే ఎవరు కట్టాలి పన్ను ప్రజలు కట్టాలి అంటే ఈ చేతో సంక్షేమం ఇచ్చి ఈ చేతో బీగుతున్నాడు అది ఆదాయం సృష్టి ఎలా అవుతుంది ఇక్కడ పన్నుల భారం పెరిగింది కదా అన్ని పన్నులు పెంచేసి దాని నుంచి ఆదాయం సృష్టించాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి దాన్ని అలా అర్థం చేసుకున్నట్టున్నాడు దాని నుంచి అయితే ఆదాయం సృష్టించాడు సో ఇది అపరిమితంగా అప్పులు చేసే పరిస్థితికి దారితీస్తుంది సంపద సృష్టిస్తేనే దాన్ని పంచగలం అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు అవతార్ లైవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వహించిన ఒక కార్యక్రమంలో అయితే ఆయన పాల్గొన్నాడు ఇందులో ఎవరైతే ఆ సోమా చౌదరి అనే ఒక పాత్రికేయురాలు అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది ఈ ఇంటర్వ్యూ సందర్భంగా ఇందాక మనం ఏదైతే ప్రశాంత్ కిషోర్ మాటలు విన్నామో ఆ మాటలు ఇప్పుడు వైరల్గా మారాయి సోషల్ మీడియాలో ఎందుకు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చి ఆ వ్యక్తిని మన నెత్తి మీద రుద్దిన వ్యక్తి ప్రశాంత్ కిషోర్ నాడు నిజంగా ప్రశాంత్ కిషోర్ గారి వ్యూహకర్తగా పనిచేసి ఉండకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిచేవాడు కాదేమో ఎందుకనంటే మనం ఎప్పటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశాడు అని చెప్పుకుంటున్న పనులన్నిటి వెనక కూడా ప్రశాంత్ కిషోర్ ఉన్నాడు ప్రశాంత్ కిషోర్ చెప్పిందే జగన్మోహన్ రెడ్డి చేశాడు పాదయాత్ర దగ్గర నుంచి తరువాత జరిగిన అన్ని ఘటనలకు కూడా మూల కారణం ప్రశాంత్ కిషోరే వ్యూహకర్తే ముందు గెలిపించడం వీళ్ళ బాధ్యత వాళ్ళ వృత్తిదారం ఏంటంటే ఎవరి దగ్గర అయితే కాంట్రాక్ట్ తీసుకుంటారో ఎవరినైతే గెలిపిస్తామని హామీ ఇస్తారో వాళ్ళని ఏదో ఒకటి చేసి గెలిపించాలా తిమ్మిని బమ్మిని చేసి బమ్మిని తిమ్మిని చేసి గెలిపించాలా అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి లాంటి ఒక అసమర్థుడిని అంటే పరిపాలన చేత కాని వ్యక్తిని కూడా ప్రజల్లో పెద్దగా చూపించి గెలిపించాడు ఎవరు ప్రశాంత్ కిషోర్ ఫలితం ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు ఈరోజు ఓకే ప్రశాంత్ కిషోర్ అయిపోయింది చేతులు తులుపుకున్నాడు తన అమౌంట్ పట్టుకుని వెళ్ళిపోతాడు ఫలితం ఎవరు అనుభవిస్తున్నారు రాష్ట్ర ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు అంటే
నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని బలవంతంగా రాష్ట్ర ప్రజల నెత్తి మెదురుద్దిన ప్రశాంత్ కిషోర్ ఈరోజు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి పరోక్షంగా వ్యాఖ్యానించడం అనేది ఇప్పుడు రాష్ట్ర కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది